，你小心点，你不怕被所有人都听到了啊？不是，合着你把我说的话当个屁，让狗给放了啊？阿美，你可得给我多分点啊！哎呀，放心吧啊，少不了你的啊，必须的嘛，大哥。哎呀，好，这些都归你了。嗯，就这点，钱多呀、啊，哈，钱多，嗯，我再拿点。阿妹，又没我配合，你这心演得下去吗？我问你啊，咱之前是不是讲好了，不骗穷苦百姓的钱？方才若不是我拦着你，那阿婆今天晚上的饭金可就没有了。那阿婆我是起了一时贪念了，贪贪贪，你就贪吧，早晚有一天把自己给送进去。哎呀，那谁让你上回走的时候把钱都拿走了，就给我留那点碎银子，我哪够花呀？我得挣钱嘛。无药可救，下不为例啊！来，快快快，桃。我去方便一下啊！去，哎，哎，等一下，顺便看看院子里那个，给，行，来来来来来，喝酒喝酒，哎呦，这这这这这这这真点真点，哎，闭嘴！哎呀，忙着呢，这这这，哎呀！怎么了？我说你小子想放我呢？这，这这怎么可能呢？大哥不能动！哎呀，哎，过来，大哥，快点！哎哎，大哥！哎呦，我就知道你小子有鬼！误会，误会！你们两个认识？不认识。到底认不认识？认识。不认识。我管你们认不认识。明天一早交给大人一审便知。大人，我现在给你好好解释一下。把嘴都给我堵上。是。张开。我。都给我老实点待着，休想耍花样啊！又是谁啊？几位大人是？我当是定南侯府的侍卫，前来借宿一下。啊，大人里边请。阿曼，哎，不要节外生枝。谁干的？我干的。想怎么着？别多事。大哥，天那么凉，我们把它放了吧。小子，你们认识？不认识。哼，又来一段。那我实话实说吧，他其实是我们定南侯府的人。定南侯府就可以仗势欺人吗？若在妨碍公务，连你们一块抓了。若是定南侯本人呢？哎，不可！哎，莫非把本侯也一并抓进去啊？你是定南侯，那为何身着护卫衣裳？不
图大哥怕是太久没有回圣都了。现在圣都的官家子弟，就喜欢穿各式各样官职的衣裳。只不过今天是禁卫服罢了。虎白，给布图大哥也来一套。不必了。你可有印证？睁开你的眼，看清楚。不知定南侯爷驾到，下官惶恐。哎，别惶恐了，赶紧把人放了就好了。放了吧，只能放一个。是，另一个证据确凿，必须带走。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯大哥，又怎么了？天这么冷，你给他找个屋睡吧，冻坏了你们也担不起，不是？嗯嗯嗯。我说你小子怎么？拿着拿着，打酒喝吧。行吧。多谢小侯爷，出手相助。真没想到，今晚怎么能在这儿看到你呢？举手之劳。冻坏了吧？没有，我是阿妹，你能不能别添麻烦了？哎，说什么呢？他不懂事儿。小侯爷，天色也晚了，您这一路啊也够辛苦的，要不，早点休息吧。哦，对了，你睡哪儿啊？啊，我没事儿，我跟两个哥哥今晚就挤一块儿了。你跟他们俩一起挤？啊，那万一他们俩把你……把你挤着了怎么办啊？挤着，挤，怎么可能挤着呢？我我我的意思是说，咱们俩也好久没见了，肯定有好多话要说嘛。反正你跟谁挤都是挤，不如咱俩挤挤。走。哎呀，我的小侯爷，人阿麦自有打算，你别操心了，行不行？他没打算，他。小侯爷，不给你们添麻烦了，这都已经够感谢的了。哎，各位爷，早点休息啊，早点休息。哎，哥，走走走，哎，叔叔叔叔。哎，小辉，赶紧屋里去吧！啊，来来来，行了，不早了，早点睡吧。小侯爷，请。哎呀，小侯爷，驿站条件简陋，还望小侯爷先将就一夜。有劳了。在外，一切小心为上。我们是临时起意来的这儿，不会有问题的。还有人埋伏你啊？那慕白，你告诉我，到底有谁会躲在这个灯里？也对、啊。好了没啊？我在马背上待了一天，快困死了。好了，暂时安全。哎，行了行行行，快走吧，快走吧啊！等会儿，小侯爷，我有话要说。什么？你乔装打扮，便是为了掩人耳目，如今倒好，为了一个不熟的小子，上来就把身份暴露了。那是什么不熟的小子呀、啊？那人是阿麦，在宁翠阁是谁救的我，你都忘了吗？那我不管，如今你行踪暴露了，那帮人不知何时回来，我是不走。即便他们知道我们在这儿，真正赶到也要明天了，你不睡觉啊？啊！你十二个时辰盯着我，你不睡觉哪里来的力气？明天起来保护我呀！你说的对。你做什么？睡觉啊！你睡这儿，我睡哪儿啊？一起啊！哎，你去哪儿啊？我去找阿麦聊两句，很快回来。早去早回啊！
兵大人，定南侯应当不在郑州。应当，定南侯不在郑州。确认。属下方才近前搜寻，发现慕白不在此处，他与定南侯自小长大，向来形影不离，倒是我们大意了。启禀石大人，收到刘校尉传来线报，在官道驿站附近发现定南侯踪迹。大人，那处驿站有些距离，今夜怕是赶不到啊。让刘校尉见机行事，定要将人留下。领命，其余人等即刻出发。是。阿麦兄弟，我是真没想到啊，你竟然能认识定南侯那种贵人。是啊，那你为何不留在圣都，靠他发财呀、啊？我呀、啊，一人吃饱，全家不饿，要那么多钱干嘛？娶妻生娃呀！来来来，羡慕什么呀？靖南侯，啊，见见过靖南侯，我们就先走了。啊，走走走。哎，坐。哎，没关系。哎，没事。来，小侯爷。还没歇着，你不也没睡呢吗？嗨，喝点酒，暖暖身子。哎，对了，这是他们自己酿的酒，要不要尝尝？那，见识见识。嗯，来来，喝酒。你说怎么这么巧啊？竟然在这儿遇见你，你这是要去哪儿啊？我呢，现在是青州守将，正在去任职的路上。恭喜！你这是要去哪儿啊？银宝，银宝城。哦，你要找个人在银宝城。哎，春娘姐给了我一个信物，她让我去银宝城找一个叫鬼手阿四的人。她说那个人手上有我要的信儿。对了，春娘走了。你嘴哥也没了，还有我爹也走了。节哀顺变。其实这段时日在府上，我心里还挺不好受的。可是母亲一直在身边，我又不好表现出来，这胸口啊，就一直像一块大石头似的，在那压着。不过今天谢谢你啊，阿麦。刚好借着小酒抒发一下，要不然我在家都不敢哭。想哭就哭吧。哭出来就好，真的。我出去透透气。
叔叔，<笑>你个臭小子！哎，怎么，这就要走啊？赶路要紧，多谢义城大人收留。哎，你等等，来，拿几个馒头，路上吃。那我就不客气了。<笑>大人正在路上，他命我们无论如何也要把人留住。天亮了，不等了，先把衣服换上，我们先进去。是是。阿麦，哎，你怎么又回来了？刑部，其实我是刑部密探，您公务在身，昨夜有所隐瞒，给您道个歉。嗯嗯，下官哪儿当得起啊？那，大人回来是？哎，叔叔，坐下说。最近啊，有两拨人胆大妄为，竟乔装我们刑部官寨，四处行骗。哼，我便是另有这个差事。竟有此事！叔叔不必惊慌。哎，此事隐蔽，原本不宜多讲的。哎呀，多谢大人提醒。哎，这驿站啊是人来人往，保不住就会混进来。您可得擦亮眼睛啊！是是，折损些粮食没什么，万一落下个收容包庇的罪名，那可就……哎呦，多谢大人提点，下官感激不尽。还没起来？呃，好像有动静，应该起来了吧？我也同他说一声去。哎，好好好，叔小心啊！什么人？是我，是我！怎么又是你？驿站外面来了一波人，我亲眼看见，他们换上了刑部官差的衣裳。这事儿没那么简单，我担心是冲着你来的。几个官差，你们这是？怎么这么慢？哎呀，下官实在不知道几个官差驾到。少啰嗦，赶紧拿吃的过来。哎，好好好。敢问几位大人，可有腰牌和印信？放肆！你一个小小的驿丞，也敢问我们要东西？哎呀，大人误会，下官也是职责所在，要做个记录。若年底对不上账目，下官这墨品的官帽，恐怕就保不住了。还请几位大人见谅。好，好，好，那几位大人稍坐，下官这就去安排。应该是龙应卫。只有这么几个人。照这么说，还会有人来。很有可能，他们应该是打闲战的，想拖住我们。事不宜迟，马上走。是。等等，这里可是驿站，出去之后前不着村后不着店，躲都没处躲。如果真的是前有埋伏后有追兵，就只有死路一条。那怎么办？老麦，他们是冲我来的，听我的，你先走吧。小侯爷，昨夜你救了我，如果我真的走了，就太不仗义了。好呗。既然我选择回来了，那我现在跟你
就是一条绳上的蚂蚱。既然不能硬冲，就只有智取。有办法了。小侯爷，什么人？麦大人，是我，自己人。哎呀，大人所言不差，果然有人在冒充刑部的官差。下官已经将他们稳住，特来请示大人该如何捉拿。你做的很好，这是我独身暗访，若当面对质，只怕捉不到人，又打草惊蛇。这样，我即刻与我的上峰联络，您替我继续稳住他们，一起听我的安排。好，下官马上就去。嗯。哎。哦，嘘。怎么过了一夜，你就成了大人了？你上峰是谁啊？在这儿。你是刑部的，哎呀，当然是骗你们的。如今只有把这潭清水给搅浑了，咱们才能有机会脱逃啊！哎，昨天晚上那个张捕头倒是个妙人。你想到法子了？我再去找一个人，推上一把。我先出去，你们也可以出去看看热闹。看什么热闹呀？他是来抓我们的。你怕什么呀？这里是驿站。小侯爷现在又在明处，既然他们是乔装进来的，就不敢明着动手。小侯爷，你可是出了名的混世魔王啊，这回可不要落了名头。看你的喽。哎吵吵闹闹的啊，搞得本官都没睡个好觉不知定南侯在此惊扰了侯爷，万请见谅。无妨。刑部的兄弟，卑职乃刑部小吏，刘本。这几位是……哎，好了好了好了，别介绍了，说多了我也记不住。回去给你们老大带个话，临时上任，走得匆忙，没来得及和他喝顿大酒。回头啊，我请的。卑职记下了。呃，那坐下吧。是。麦大人来了。哎，叔叔。哎，大人怎么样？都是自己人。自己人，自己人。我已经跟上面联系了，人手马上就到。哎呦，太好了！太渴了，人口水喝。好，你等等啊。哎，先喝口水。嗯，叔叔啊，等一下上了早饭呢，你也去找一下张捕头，私下跟他说一声，免得我们的人到了对您有什么误会。哎呦，太谢谢了！你看，你还替我想这么周到。哎呀，哪里的话啊？您就跟他说，有人假冒官差，让他留下来替您作证。是您的功劳，慢点啊，慢点
，吃饱了，我们走吧。侯爷，大的。禀侯爷，最近此间山匪横行，侯爷只带了三名护卫，下官担心会有查迟，下官率领众人一同跟着侯爷，保护侯爷。哼，谢兄弟关心啊，只是以你们的功夫。还是先保护好自己再说吧。我们先走了。侯爷，侯爷的话听不懂啊，让开。侯爷若有差池，下官负不起这个责任。不如侯爷在此多盘桓两日，待剿灭了山匪，侯爷您再赶路也不迟啊。所以说，今日本侯定是走不了了，对吗？下官也是为侯爷着想。若日后侯爷有任何责罚，下官全部承担，毫无怨言。怎么回事？谁在闹事？哎，就是他，就他，就他，就就就就这倒霉胡子。哎呀，这这这这画成灰我都认识他，就就是那个仙人跳那个法子，就是他的主意，他是主谋。抓他，抓他！什么仙人跳？我们是刑部的人。哎，这这这，他他还狡辩。拿出腰牌。腰牌好像是真的，这这真的也是偷的，我跟他一伙的。要说这腰牌，我这儿也有一块，我这块也是真的，您可以仔细看看。这个时候你捣什么乱？张捕头有所不知，我乃刑部密探，奉命追查一帮冒充刑部官差的嫌犯。真没想到，让我在这儿碰上。张捕头若是不信，定南侯可以为我作证。啊？啊，对，事到如今，我就不装了。其实昨日啊，我就看出来他是谁了。他其实是刑部左侍郎的手下。哎，我们也算是老相识了。之所以没有戳穿他，是因为我一眼就看出他有公务缠身。至于他们，哼！既然有定南侯作证，自然是可信的。来人，走！给我拿下！是，谁敢？休得反抗，否则格杀勿论多谢小侯爷，一直这么照顾我。哎，应该是我感谢你才对。那，那我走了。要不然，你跟我去青州吧。小侯爷，银宝城我必须得去。咱们先去青州，然后我再陪你去银宝城。哎呀，不用不用。哎，小侯爷，您这已经够照顾我的了。就不给您添麻烦了。啊，慕白，在，把银票拿出来。啊，剩的不多了。哎，行行行，这这，都都都都拿着。遥远，万一遇上点危险，有银票还能傍个身。这要是碰上什么移坟楼之类的，还能放松放松，劳逸结合嘛。那，那我就不跟你客气了，那我就说了。那我走了。走吧。再会。让我再遇见你，再让我遇见你，说明我们还挺有缘分
卑职失职，请大人责罚。一帮废物，给我继续追！是。将军，回禀将军，元帅命我等拿下秦山少侠，我们却一直向东。这距离已经……慌什么？是。距离银宝城还有多远？往东三十里便是。走这银宝城是出什么事儿了吗？怎么把守这么森严啊？啊，咱们银宝在前朝可是兵工重镇，守卫也就比别处严一些。多谢大娘。哎，哎，文叔。自己进城，你们两个按照原计划，带人在外等候，还是带我们一起去吧。是啊，不用，我只是提前去看一看我的囊中之物。你们一定要切记，谨言慎行，不得暴露身份。是。这是入城的录音，你说好。文叔呢？今天出门走得急，落家里了。您行驶好，行行好，快快快，过一下一位，快一点。哎，这是我们的，过去吧。哎，在这儿。哎，官爷，给。下一位。谢谢官爷。
生机